Começa agora o Trajetória, um programa sobre a memória viva de professores e pesquisadores da Universidade de São Paulo. Ele é professor titular da Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo e um dos fundadores do Hospital de Reabilitação de Anomalias Crânio-Faciais da USP Bauru, o popular Centrinho. Sua vida é dedicada à saúde pública especializada e sua capacidade de enxergar longe rendeu-lhe o título de Homem Longilíneo da Organização Mundial da Saúde, recebido na Suécia em 2001. O seu percurso de vida se confunde com o tempo de existência do Centrinho e nos corredores do hospital, que idealizou há quase 50 anos, ele se sente completamente em casa. O entrevistado à trajetória de hoje é José Alberto de Souza Fleitas, ou simplesmente Tio Gastão, superintendente do Hospital de Reabilitação de Anomalias Crânio-Faciais da USP. O trajetória de hoje está sendo gravado em Bauru, na sala da superintendência do Centrinho. Bom, professor, é um, primeiro é um grande prazer entrevistá-lo. Né? O senhor é o famoso Tio Gastão. Ah, e é um grande prazer estar aqui devido à sua, à sua importante trajetória. Antes da gente começar a falar do que vem a ser o Centrinho e como o senhor entrou na, na odontologia, o que, que, de onde o senhor veio, qual que é a sua origem, quem é a sua família? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que eu estar dentro da Universidade de São Paulo talvez seja nos, né, nos sonhos... Né, mais perfeitos que eu realizei na vida. Né, eu estar na universidade é mais que gratidão, é a oportunidade que eu tive de poder servir. Eu, na verdade, nasci numa cidade extremamente pequena, né, com 3.500 habitantes na época, cidade de Lindóia, muitos confundem como Águas de Lindóia, não é, é Lindóia, né, onde eu cursei o primário, e em Lindóia, naquela época, não existia, né, hoje, o famoso, aliás, naquela época, o ginásio. Né? Para você entrar no ginásio, você tinha que fazer um cursinho preparatório, porque não tinha vagas para todo mundo. Daí eu tive, né, minha mãe era professora, né, ela me ensinava muito, me puxava muito, né, e eu entrei, então, para ser... É, fazer o colegial em Serra Negra, eu fazer o científico em Serra Negra, e onde, na verdade, eu descobri uma coisa muito importante. Como eu fui muito cedo para Serra Negra, né, com cerca de 9, 10 anos, eu falei, eu só vou sobreviver se eu tiver grandes amigos. E no caso, o pai do senhor, a mãe do senhor era professora, né? E o pai era... do senhor era escrivão de polícia. É, minha mãe era professora primária, né? natural de Araras, passou por todas aquelas fases que hoje um professor não passa, ela deu aula em fazenda, ela deu aula em vila, né? até ela poder chegar em Nidóia, onde ela conheceu meu pai, meu pai era um escrivão de polícia, mas era um escrivão indicado, tinha orgulho danado de usar gravata e terno, né? tinha uma letra fantástica, sempre quis que um filho fosse advogado, ele dizia a importância de você transformar um inocente num culpado e um culpado no inocente, no qual eu já, eu já criava área de atrito com ele, porque eu dizia que aquilo que é culpado tem que ser culpado, aquilo que é inocente tem que ser inocente. Falando, então, pai, eu não vou ser advogado porque eu não vou advogar uma causa na qual eu não acredito. Né? Mas, infelizmente, meu pai, na época da eleição do Ademar de Barros, né, essas eleições, na verdade, tinham um cunho político extremamente grande, não vou lhe dizer que isso não tenha hoje. Hoje eu acho que é até pior, tá? porque naquela época era apenas troca de cargos. E hoje, além de cargos, na verdade, você tem grandes finanças envolvidas. E o Café Filho acabou ganhando a eleição. Olha a Zula, Demar de Barros. Minha mãe nunca usou uma propaganda do, do Café Filho. 
tudo que vinha, ela costurava e fazia caderninhos para as crianças, porque não tem a facilidade que tem hoje. Né? Daí meu pai, depois de um tempo, foi dispensado. Ele foi tentar trabalhar numa fazenda de meu avô, né? na colheita de café. Né? Mas você sabe, não se adaptou. E daí ele foi ser barbeiro. Barbeiro numa cidade... Né, de menor porte, ela sempre fica do lado de um bar. Diferente de hoje, quando o indivíduo lhe corta o cabelo condizentemente, você dá uma gorjeta de dois, três reais para ele. Naquela época, o negro levava para tomar uma bebida, uma pinga, um, né? e isso foi um pouco catastrófico na nossa vida. Não que o meu pai fosse um homem violento, né? mas... A gente via que a frustração dele de ter perdido o cargo, ele não encontrava caminho. E o caminho que ele encontrava era na bebida, porque ele dormia e tal, e ele acabava esquecendo né, o grande sonho que ele tinha de continuar como escrivão de polícia. Daí eu praticamente com 10 anos, 10 anos e meio, eu tive que morar em Serra Negra, numa pensão, sem imagine a dificuldade. Né, o telefone era telefone de manivela, você levava um dia todo para você falar em casa. Né? Mas eu me aproximei muito dos meus amigos de Serra Negra. E como que se aproxima? Você estuda bastante e depois eles, você é convidado para eles, para você ensinar eles. Então, daí eu almoçava, eu jantava, eu dormia. Eu... E isso você já tinha quantos anos? Eu professor? tinha 12 anos, 12 anos. 13. Uhum. Né? E isso fui até o científico. Né? Eu saí de Serra Negra com 17 anos para fazer vestibular, mas eu mantive aquela, aquela união com os meus amigos de uma maneira muito grande. E quando eu fui para Campinas, né, infelizmente eu entrei numa escola privada, que era a Universidade Católica, hoje PUC, né? Eu saberia que meus pais teriam dificuldades para me manter. Eu fui morar na casa de um tio, que por sinal morava no fundo do Instituto Penido Bournier. Né? E a partir daí as coisas começaram a me facilitar. Né? Uma que eu fui ser monitor de anatomia, então eu pagava só 30, aliás, pagava só 65% da escola. No segundo ano eu fui ser monitor de patologia, daí eu passei a pagar apenas 30%. No terceiro ano eu fui monitor de radiologia, já não pagava mais nada. E acoplado disso, né, eles, o professor Pinido me ajudou que eu fosse um representante assim, light do laboratório Lepeti. A gente percebe aqui na sala do senhor mesmo, há uma grande quantidade de imagens de São Francisco de Assis. De onde vem essa devoção para São Francisco? Tem a ver com a odontologia? Não, não tem que haver com a odontologia. Naquela época, a Universidade Católica, ela tinha uma disciplina que era de cultura religiosa. Numa das vezes que eu fui para Lindóia, e que eu levei dois amigos bolivianos, né, porque eles tinham, né, existia um decreto, aliás, um, um convênio governamental em que o estudante da Bolívia podia vir para o Brasil sem fazer vestibular. E aí, né, fomos até buscar meu pai no sítio, tal, veio todo feliz, não quis entrar no carro porque ele estava com o sapatão cheio de barro, né, mas aquela felicidade dele, no fim, se transformou um pouco num abuso da bebida, né? E ele não maltratou ninguém, mas eu percebia que ele não mantinha uma conversa né, com meus amigos da maneira que devia ser. Né? Daí eu voltei para Campinas, escrevi uma carta que realmente eu achei extremamente agressiva, mas eu não fazia nada sem mostrar por esse Frei Franciscano, com o qual eu tinha, né, eu tinha tido uma identificação espiritual muito grande. 
Daí ele falou, filho, antes de você apresentar essa carta, você vai trabalhar comigo na favela de Campinas. Eu quero que você vá ver na favela o que, que é tristeza, o que, que é maldade, o que, que é agressividade. Daí de sábado eu ia com ele, né? começamos a desenvolver um programa lindo, nós desenvolvemos uma horta comunitária, né? então tinha uma série de canteiros, cada um com um tipo de muda. Eu tinha um primo, um primo chamado Carlinhos, ele era da... Ele pertencia a... Ele era, ele era agrônomo né? e trabalhava lá no horto da... da Da, do governo do estado. Daí ele começou a arrumar planta, ele muda a, as plantas medicinais, ele começou a arrumar. E isso realmente facilitou e muito, porque a gente arrumava aqueles, aqueles tubos de concreto que não são utilizados, a gente punha na frente de cada casa e lá a gente plantava as plantas medicinais. E depois a gente fazia uma folha com uma, né, uma folha de papel, grudado cada folhinha da planta para dizer para que servia. E a horta, no começo, começou, no começo foi muito bonito, mas depois começou a dar briga. Né, aquele que aguava mais, aquele que aguava menos, aquele que achava, começou a roubar do outro. Então a gente começou a fazer hortas individuais com consciência, porque aquilo que sobrava dividia para todo mundo. Só que daí era num tipo de feira. Daí não tinha briga. Né? E ele foi me ensinando um monte, aliás, muita coisa sob o ponto de vista de São Francisco de Assis. Né? Inclusive da gente saber servir né? com humildade, sem usar nome, sem querer se aparecer por aquilo que faz. Né? Você fazer aquilo... Né, por sentimento no coração. Se eu chegasse numa casa, eu abraçasse uma mãe, beijasse uma criança, isso, aquilo, aquilo era paga para nós. Né? E a coisa foi evoluindo. Né? Eu, tendo muito, eu estudava muito também em Campinas, eu ia para cá, todo mundo fala que campineiro é, mãe, né, é meio afastado, não é verdade. Eu ia para a casa deles para poder ensinar, levava luz, eu dava aula. Agora, é, foi essa filosofia que levou o senhor a escolher a odontologia e a, Não, a, a doutor... chegar onde é? Mas antes do senhor responder isso, nós vamos para um breve intervalo. Tá bom. Filho. O Trajetória volta em instantes. <música> 